okay so let us start the discussion with uh, continuous wave radar yesterday we were discussing about uh, the block diagram of the continuous wave radar how it works some equations we have seen so let us have a small recap of that and also get some clarity about uh, yesterday we were having that formula fd is equal to 2 vr f naught by c right so there that factor 2 should be there or not that was the question so that is the place where we stopped right so why this 2 is coming in school also you would have studied about the doppler frequency in intermediate you would have studied right so there you would have not seen this factor 2 but why is it coming here in radar okay so manam inta mundu intermediate lo chadivin dantlo etla untadi train is the source and there is a person standing on a platform so train degarku vastundi ledha dooram veltundi so akkada enti source is different observer is different akkada source veru observer veru okay so and the traveling is only a distance of r akkada okay single distance r uh, one way travel okay but here it is different so here the distance traveled is r plus r okay so this factor 2 is coming because of that okay and one more thing is uh, the radar itself is transmitting that is the source and the radar itself is like the receiver here okay so overall distance travel here is 2r so that is the reason okay so why this factor 2 is coming in the formula fd is equal to fd is equal to 2 vr okay 2 vr f naught by c this is the formula in this formula why that 2 is coming okay so just let me show you the yesterday's slides now you are having this just let me put this just a minute yeah so let me show you that particular slide which you are discussing yes this particular slide if you see so here i was mentioning initially i have written without two okay but towards the end of the class we have seen that there is a factor two so you could rende rende undala unda kurda ante manamu intermediate lo chadukun dan prakaram aithe train is the source and observer is on the platform so train than degar kosto undi ledha than nunchi dooram elto undi so akkada distance traveled single one way path appudu manaku akkada two ane term raaledu kani radar lo enti di radar itself is the source which is transmitting the signal first and again it itself is receiving it so total ga distance traveled is two times r annattu ga undi right so because of that this factor 2 is coming whenever you are referring to the radar scenario okay so this is a kind of a small change from the train uh, example okay so let us just get back over here okay yeah okay so let me start a fresh now okay మీరు మాట్లాడేదంటే మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకొని మాట్లాడాలి అదర్వైజ్ మీరు మైక్ ఆఫ్ లో పెట్టి మాట్లాడుతున్నట్టున్నారు ఓకే మైక్ ఆన్ చేసుకొని మాట్లాడండి రైట్ ఓకే సో ఏ రాడార్ డిటెక్ట్స్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ జస్ట్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ మినిట్ యా ఓకే సో జస్ట్ మినిట్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ పెన్సిల్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ కలర్ యా okay a radar detects the presence of objects and locates their position in space by transmitting electromagnetic energy and observing the return echo so this is what we know what does a radar do, do any okay so a pulse radar transmits a relatively short burst of electromagnetic energy ante short burst of electromagnetic energy ante chaala takku samayam paatu it is going to transmit ani after which the receiver is turned on to listen for the echo so pulse radar lo enti koddi sepu ati takku samayamo we are going to send the signal and then afterwards receiver will be turned on receiver on avutadi transmitter off avutadi and the receiver will try to listen to any echo which is coming so okay yeah 
so the echo not only indicates that a target is present but the time that elapses between the transmission of the pulse and the reception of the echo okay so if it pulse radar lo entity whenever you get an echo it not only tells that there is a target akada edo target undi anna vishayanni cheptadi ledha target ledhu annadi manaki telustadi okay echo ochindi ante akada edo target untane vastadi aithe that is a wanted target or unwanted target is a different issue that we have to separate out maybe echoes come from clutter also okay which is like unwanted thing but so but whenever we are getting echo from a actual target which is of interest for us so manaki em telustundi akada target undi anna sandar telustundi alage enta time tarvata echo vachindo kuda manaku telusu kabatti you are able to find the range because we are going to use the simple formula distance equal to uh, hello మీరు ఎవరు మైక్ ఆన్ చేసినట్టున్నారు సౌండ్ వస్తుంది రైట్ యా ఓకే ఓకే సో మనకి రేంజ్ కూడా కనుక్కోవడం సాధ్యం అవుతుంది పల్స్ రాడార్లో ఓకే నౌ లెటర్ సి వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ రాడార్ ద రాడార్ ట్రాన్స్మిటర్ మే బీ ఆపరేటెడ్ కంటిన్యూస్లీ ఓకే రాడార్ క్యాన్ బీ ఆపరేటెడ్ కంటిన్యూస్లీ రాదర్ దాన్ పల్స్డ్ ఇఫ్ ద స్ట్రాంగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ క్యాన్ బీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వీక్ ఎకో సో ఒకవేళ మనము స్ట్రాంగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ నుంచి వీక్ ఎకో సిగ్నల్ని సపరేట్ చేయగలిగితే దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ట్రాన్స్మిటర్ అనే కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్ మోడ్ ఓకే సో ఈ రిసీవ్డ్ ఎకో సిగ్నల్ పవర్ ఈజ్ కన్సిడరబుల్లీ స్మాలర్ దాన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ పవర్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హెవ్ బీన్ డిస్కసింగ్ సెవెరల్ టైమ్స్ చెప్పిందే చెప్పిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం అనుకోకూడదు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్ సి కొన్ని విషయాలు మనం పదే పదే ఎందుకు చెప్తామంటే వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత అటువంటిది ఓకే కొన్ని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ బీ టెల్లింగ్ రిపీటెడ్లీ ఓకే సో ఇన్నిసార్లు చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నేను మర్చిపోయానంటే దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే ఓకే ఓకే సో ఇట్ మైట్ బీ యాజ్ లిటిల్ యాజ్ ద టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిటీన్ టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ సపోజ్ 10 పవర్ సిక్స్ ఉందనుకో రిసీవ్డ్ పవర్ టెన్ పవర్ మైనస్ టువెల్వ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంత తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది సో యూ కెన్ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఏ వెరీ బిగ్ ఆర్ ఏ వెరీ స్మా ఇన్ సమ్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ బిగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఇన్ సమ్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ స్మాల్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే సో సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ లెస్ ఇంకా అంతకన్నా తక్కువ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నాడు టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిటీన్ టైమ్స్ కన్నా తక్కువ ఓకే సో సపరేట్ యాంటినాస్ ఓకే separate antennas for a transmission and a reception help segregate the weak echo from the strong leakage signal but isolation is usually not sufficient so ipudu mari transmitter signal nunchi received signal ni veru cheyali ante one method is use different antenna okay endukante antennas will also have some kind of bandwidth and uh, different characteristics okay different antennas can have different characteristics if you are using same antenna for both the transmission and reception uh, this uh, kind of isolation may be sometimes a problem okay but aithe manam isolation cheyadaniki ipudu ikkada isolation ante enti from the point of view of amplitude we are talking okay transmitted amplitude chaala high undi received amplitude chaala low undi okay సో అప్పుడు ఐసోలేషన్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది ఇష్యూ ఇక్కడ ఓకే బట్ వీ కెన్ డూ ఇన్ సమ్ అదర్ వే అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఆధారంగా కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వెరీ సూన్ ఓకే ఏ ఫీజిబుల్ టెక్నిక్ ఇగో ఫీజిబుల్ టెక్నిక్ అంటే సాధ్యమయ్యే పద్ధతి ఓకేనా ఫీజిబుల్ అంటే సాధ్యం అవుతుంది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఏం సాధ్యం అవుతుంది అంటే ఏ ఫీజిబుల్ టెక్నిక్ ఫర్ సపరేటింగ్ ద రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ from the transmitted signal when there is relative motion between radar and target is based on the recognizing based on recognizing the change in echo signal frequency caused by the doppler effect ante manam sadharananga aithe strong ga unna transmitted signal nunchi weak ga unna echo signal ni isolate cheyadam kashtam tho kodukunna pane adi kuda especially single antenna upayogisthunnappudu అది అక్కడ అక్కడ మనం ఏంటి యాంప్లిట్యూడ్ పరంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ దెర్ ఈస్ అనదర్ సింపుల్ టెక్నిక్ ఆర్ ఏ ఫీజిబుల్ టెక్నిక్ ఓకే అంటే సాధ్యం అవుతుంది ఏ పద్ధతిలో అంటే యూ కెన్ సపరేట్ అవుట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అండ్ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఏ పద్ధతిలో అంటే 
రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా వేరేగా ఉంటుంది మనము ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఈ విషయం తెలుసు కాబట్టి రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో పోలిస్తే వేరేగా ఉంటుంది అని మనకు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వీ క్యాన్ ట్రై టు అచీవ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ అయితే ఈ రిసీవ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు వేరేగా ఉంటుంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వేరేగా ఉండదు ఇఫ్ ద టార్గెట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్పుడు మాత్రమే ఓకేనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ర్యాడార్ సిస్టమ్ ఇఫ్ ద టార్గెట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్పుడు నీకు డాప్లర్ షిఫ్ట్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో మార్పు ఉంది కాబట్టి ఆ మార్పుని నువ్వు గుర్తించడానికి ట్రై చేస్తావు ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ద థింగ్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ వెల్ నోన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఆప్టిక్స్ అండ్ అకాస్టిక్స్ that if either the source of oscillation or the observer of the oscillation is in motion manaku already optics subject lo chadukunnam manaki intermediate lo light subject chadukunnam chapter alage acoustics sound ane chapter chadukunnam ee rendittlo lo kuda manaki doppler shift gurinchi cheppe untaru right so an apparent shift in frequency will result whenever there is a relative motion between the source and the observer so this doppler effect is the basis for continuous wave radar so ee continuous wave radar pani cheyadaniki pradhananga we are using this doppler effect so ippudu jarata ga chudandi we are going to derive that formula edi manam nina use chesam kada fd is equal to okay 2 v r okay 2 v suffix r times f not by c okay that formula we are going to derive now okay so it is a very simple formula you can just uh, easily understand this but just have uh, concentration that is more important just a minute just a minute i will get it back kamisham i am going to get that right yeah so let me open the textbook okay so how is that formula obtained yeah so let us just focus on this now okay yeah so this is what we are discussing yeah so just observe here if r is the distance from the radar let me remove these things which are మీరు అటెండెన్స్ తీసుకోండి మధ్యలో అప్పుడప్పుడు రైట్ టూ త్రీ టైమ్స్ యూ టేక్ ద అటెండెన్స్ అండ్ యూ సెండ్ టు యువర్ క్లాస్ టీచర్ ఓకే సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ అవర్ హియర్ ఇఫ్ ఆర్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద రాడార్ టు ద టార్గెట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ ల్యాండా నేను కింది నుంచి మీరు ఈ ఫార్ట్ సిక్స్టీ ఎయిత్ పేజ్లో కింది నుంచి ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ లైన్స్ చూడండి నేను అక్కడ చదువుతున్నా ఓకే సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాండా వేవ్ లెన్స్ కంటెంట్ ఇన్ టూ వే పాత్ బిట్వీన్ ద రాడార్ అండ్ ద టార్గెట్ ఈజ్ టూ ఆర్ బై ల్యాండా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఎంత ఆర్ ప్లస్ ఆర్ అంటే టూ ఆర్ ఈ టూ ఆర్ అనే దూరంలో ఎన్ని వేవ్ లెంత్లు ఉన్నట్టు అంటే టూ ఆర్ బై ల్యాండ్ ఆ వేవ్ లెంత్లు ఉంటాయి ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక వంద కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేసి రావాలి తిరిగి రావాలనుకోండి సో వెళ్ళడానికి వంద రావడానికి వంద సో టూ హండ్రెడ్ ఓకే అంటే టూ ఆర్ అనుకుందాం డివైడెడ్ బై సపోజ్ మన దగ్గర ఒక మెజరింగ్ టేప్ ఉంది అజ్యూమ్ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ మెజరింగ్ టేప్ ఆ టేప్ పది కిలోమీటర్లు కొలవగలుగుతుంది ఓకేనా సో మరి ఇప్పుడు ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్లో ఈ పది కిలోమీటర్ల టేప్ని మనం ఎన్నిసార్లు ఉపయోగించినట్టు యూ కెన్ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ అది టోటల్ టూ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై మన దగ్గర ఉన్న టేప్ ఏంటిది టెన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ కొలవగలుగుతుంది సో టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టెన్ వేసేవనుకో ఇరవై వస్తుంది అంటే మనము ఈ టేపుని ఇరవై సార్లు ఉపయోగించి అక్కడ కొలత తీసుకున్నట్టు ఓకేనా యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇన్ దట్ వే అంటే ఇక్కడ ల్యాండాని టూ ఆర్ అనే డిస్టెన్స్లో ఎన్ని ల్యాండాస్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ సో టూ ఆర్ బై ల్యాండా చేస్తే మనకి ఓహో ఇన్ని వేవ్ లెంత్లు ఉన్నాయి ఇంత డిస్టెన్స్లో అని తెలుస్తుంది అనమాట సో అందుకని మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సపోజ్ వంద కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి వంద కిలోమీటర్లు రావాలి సో టోటల్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మన దగ్గర ఉన్న టేపు ఇక్కడ టేప్ యొక్క పొడవు టెన్ కిలోమీటర్ అనుకున్నా కదా ఉదాహరణలో యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ ద వేవ్ లెంత్ ఓకే సో ఎన్ని వేవ్ లెంత్లు ఈ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి అంటే ఎన్నిసార్లు మనము టేప్ని ఈ డిస్టెన్స్ కొలడానికి ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది 
దట్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ అనమాట ఓకే సరే సో అందుకోసం టూ ఆర్ బై ల్యామ్డా అనేది వచ్చింది ఇక్కడ ఓకేనా ద డిస్టెన్స్ ఆర్ అండ్ ద వేవ్ లెంత్ ల్యామ్డా ఆర్ అజ్యూమ్ టు బి మెజర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ యూనిట్స్ ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే నువ్వు డిస్టెన్స్ ఆర్ ని కిలోమీటర్లలో కొలిస్తే ల్యామ్డా ని కూడా మరి కిలోమీటర్లలో కొలవాలి నువ్వు డిస్టెన్స్ ని మీటర్లలో కొలిస్తే వేవ్ లెంత్ ని కూడా మీటర్లలో కొలవాలి ఓకేనా అంటే సేమ్ యూనిట్స్ లో ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి మీనింగ్ఫుల్ ఓకే సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన ఉదాహరణలో నేనేమన్నాను వంద కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి వంద కిలోమీటర్లు వెనక్కి రావాలి అన్న సో అది కిలోమీటర్లలో కొలిచాను అప్పుడు నేనేమన్నాను మనం ఉపయోగిస్తున్న టేప్ ఏదైతే ఉందో కొలత కోసము అది టెన్ కిలోమీటర్ పొడ ఉంది అన్న అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ వేవ్ లెంత్ అయితే ఆ వేవ్ లెంత్ నేను మళ్ళీ కిలోమీటర్లలో చెప్పాను ఓకేనా సో డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్లో చెప్పినప్పుడు వేవ్ లెంత్ కూడా కిలోమీటర్లో చెప్పుకుంటున్నాం సేమ్ యూనిట్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సిన్స్ వన్ వేవ్ లెంత్ కరస్పాండ్స్ టు యాంగులర్ ఎక్స్కర్షన్ ఆఫ్ టూ పై రేడియన్ ద టోటల్ యాంగులర్ ఎక్స్కర్షన్ ఫై మేడ్ బై ద ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ట్రాన్జిట్ టు అండ్ ఫ్రమ్ ద టార్గెట్ ఈజ్ ఫోర్ పై ఆర్ బై ల్యామ్డా రేడియన్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం నేను మీకు టూ పై బై ల్యామ్డా ఇంటూ పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పాను రైట్ టూ పై బై ల్యామ్డా ఈ ఫ్యాక్టర్ని మనము పాత్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా తో మల్టీప్లై చేస్తే we will get phase difference so manaki ikkada path ent undi 2 r by lambda anedi path difference okay that into 2 pi chestunna appu naaku vachedi phase difference so that phase is given by phi okay so ikkada varaku meeku emi confusion undakoddu next if the target is in motion oka vela target kadalika lo unnacho r and phase phi are continuously changing సో అప్పుడు రేంజ్ అనేది అలాగే ఫేజ్ అనేది కూడా మారుతూ ఉంటుంది మరి ఓకేనా ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ మారుతూ ఉంటే పాత్ డిఫరెన్స్ మారుతున్నట్టు మరి పాత్ డిఫరెన్స్ మారుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కూడా మారుతున్నట్టు ఓకేనా సరే సో ఇప్పుడు లెటస్ టేక్ ద డిరేవేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫేజ్ ఓకేనా సో ఇఫ్ ఐ డూ డి ఫై బై డిటి ఇఫ్ ఐ డూ డిరేవేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా డి బట్ ఒమేగా డిని నేను టూ పై ఎఫ్ డి అని కూడా రాసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇప్పుడు దాన్ని డిరేవేటివ్ చేస్తున్నాం డిరేవేటివ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ మనకు ఏముంది అసలు ఫై అంటే ఏంటి ఫై వాల్యూ ఎంత ఫోర్ పై ఆర్ ఓకే జస్ట్ రిమెంబర్ ఫోర్ పై ఆర్ బై ల్యామ్డా రైట్ సో జస్ట్ మినిట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో స్లైట్లీ అప్ మీరు పేపర్ మీద రాసుకుంటూ ఉండండి అప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఓకేనా సో ఫై ఎంత ఫోర్ పై ఆర్ బై ల్యామ్డా so now when i am differentiating with respect to time 4 pi by lambda is like a constant and what you are getting is dr by dt but uh, this is nothing but the rate of change of the range which we can call as the velocity which is vr okay so fd is the doppler frequency shift and vr is the relative radial velocity of the target see idi inkoka chaala mukhyamaina vishayam రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద టార్గెట్ అన్నాడు రేడియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద టార్గెట్ అన్నాడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు రాడార్ ఇక్కడ రేడియల్ అనే పదం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే టార్గెట్కి అట్లాగే రాడార్కి ఇఫ్ యూ డ్రా వన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రేడియల్ డైరెక్షన్ ఓకే ఎందుకంటే టార్గెట్ డైరెక్ట్గా యాంటినా ఈ రాడార్ వైపే రాకపోవచ్చు అది ఇంకేటో వెళ్తుందేమో okay na it may be traveling in some other direction it may not be traveling in the direction of the radar kakapothe if you resolve the components okay so i will try to show you what i mean by that just a minute let me take that particular page okay okay just let me show you that image yeah suppose let me draw over here ipudu antenna ila chustundi okay suppose let us assume that this antenna radar is seeing like this target డైరెక్ట్గా ఇలా వచ్చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కదా కరెక్ట్గా ఎదురుగా వచ్చేయాలని రూల్ ఏం లేదు అది లేదా కరెక్ట్గా ఎదురుగా డైరెక్షన్లో అట్లా అవతలికి వెళ్ళిపోవాలని కూడా రూల్ ఏం లేదు ఓకేనా పర్ఫెక్ట్లీ ఇట్లా స్ట్రైట్ ఇటు వచ్చేయాలని రూల్ లేదు పర్ఫెక్ట్గా అటు వెళ్ళిపోవాలని రూల్ లేదు అది బహుశా ఇలా ఇటేటో వెళ్తున్నట్టుంది వేరే వైపు ఓకే వేరే వైపు వెళ్తుంది కాకపోతే ఇఫ్ యూ టేక్ ద కాంపొనెంట్స్ ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని ఆర్ ఇట్ మే బి గోయింగ్ లైక్ దిస్ సపోజ్ అది ఇట్లా వెళ్తుంది అనుకుందాం ఓకే టార్గెట్ ఈ దిశలో వెళ్తోంది లెట్ ఎస్ అజ్యూమ్ విమానం ఇలా గీసుకుందాం ఓకేనా ఓకే విమానం అటేటో వెళ్ళిపోతుంది కాకపోతే 
that will have some components along this axis along this line and also along the perpendicular line okay na resolve cheskovali suppose idi velthuna idi velthuna velocity v anko e angle theta anko let me write here if this is angle theta then e direction lo entu untadi dan value v cos theta untadi okay na so that v cos theta anedi manaku avasaram ippudu okay na because radar direction lo enta velocity undu annadu mukhyam manaki okay na so idi v cos theta idi v sin theta okay so manaku kavalsindi v cos theta component ikkada okay na ala so this is what we call as this ra radial velocity okay ipudu ee disha lo entu undo that is your radial velocity that is important for us okay so oka vela chusukondi meer jarata ipudu deeni batti manam em cheppochu ante oka vela aa target ila velipothund anko perfect ga ila 90 degrees lo velthund anukundam appudu neeku cos theta component em avuthadi cos 90 suppose theta 90 und anko theta 90 ante ardham enti vimanam itla vellatledu vimanam itla velthund an ardham igo ipudu ikkada geestunna chudu itla velthund an ardham ipudu ikkada theta 90 unnattu ante appudu radial direction lo component emi undadu radial direction lo component undadu okay na ante appudu ikkada relative velocity zero unnattu okay na relative velocity zero undi dan ardhamu target kadalatledu ani gaadu target high ga kadalta undi ad etto pota undi okay kaani neeku nu unna direction lo ante nee antenna unna direction lo neeku adi zero velocity tho vachinattu anipistundi okay na so these are all very important things okay so let us just get back again to the textbook yeah okay so that is why this word is very important okay the doppler frequency shift is given by fd is equal to so ikkada nu fd ane term iskuntunnam ee 2 pi undi kada aa 2 pi ni you can cancel with this 4 pi so rendu saarlu cut avutadi okay so anduka neeku 2 vr by lambda annatu ga vachindi okay aithe lambda is nothing but velocity by frequency kabatti c by f not anukunnam okay na f not is the transmitted frequency okay na right so this is the formula aithe ninna manam cheptukunnappudu nenu oka degara ikkada 2 lekunda cheppanu okay na oka sari nenu asla edi chupistam meeku adi gurtu raavadam kosam just a minute i am trying to show you that yesterday whatever we discussed yes this one so ninna meeku asal continuous error start chesinappudu nenu ikkada 2 cheppakunda i was discussing kakapothe malli ending lo vache sariki nenu oka degara 2 pettanu so meeru confuse kaakudadu i will just try to show you even that also uh, just a minute i where i have put yeah ikkada chudandi ee equation lo meeku equation 7 and 8 degara chudandi nenu ikkada malli 2 petti cheppanu so 2 eppudu pettam 2 eppudu pettam eppudu pettali eppudu pettakudadu let me give some clarity okay manamu intermediate lo chadukuna dan prakaramu akkada kuda doppler shift chadavamu kakapothe akkada ela chadavam ante oka vyakti platform meeda kuchunnadu letha nilabaddadu ఒక రైలు తన వైపు వచ్చింది లేదా తన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయింది అలా చదువుకున్నాం అక్కడ సోర్స్ అనేది ట్రైన్ ఈ మనిషి అనేటోడు అబ్జర్వర్ సో అక్కడ రైలు ఉత్పత్తి చేసిన శబ్దాన్ని ఈ మనిషి విన్నాడు ఓకే అక్కడ ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసింది ఆ శబ్ద తరంగము అంటే ఇట్ ట్రావెల్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ అక్కడ కేవలము ఆర్ అనే దూరం మాత్రమే ప్రయాణం చేసింది దట్ ఈస్ వన్ వే ట్రావెల్ ఓకే కానీ రాడార్లో ఏంటిది అంటే radar itself is transmitting and radar itself is listening okay ikkada source kuda radar e observer kuda radar e so total distance ikkada r plus r 2r kabatti radar vishayam kochche sariki manaku ikkada doppler shift formula lo 2 anedi ochindi ade manam rail gurinchi oka maamulu platform meda unna vyakti gurinchi maatladukunnappudu akkada 2 ane factor manaku kanapadadu okay na so ee theda meeku teliyali okay so andukani rasetappudu koncham spashtanga raayandi urke formula rasesi olle kodudu aa formula enduku ala undi kuda explain cheyali okay so so i hope now you understood why this 2 is coming so it depends on the context what we are talking sare ite okay so i hope now you understood why this formula came okay so ippudu malli ikkada raser chudu the relative velocity may be written as vr is equal to v cos theta where v is the target speed and theta is the angle made by the target trajectory and the line joining the radar and the target so ipudu ikkada idem cheppadu ante ipudu nenu chadivindi em dabba ante inta mundu meeku ikkada nenu bomma gees chupichindi okay na so mal okka sari ikkada clear ga chupistanu okay so if you assume yeah 
so if you assume the target is uh, radar antenna is like this if the target is moving say in this direction okay if the target is moving in this direction suppose okay then e direction low okay e direction low then component and ante we have to consider this angle suppose this angle is theta then okay this angle is theta and kunte e velocity to l v and kunte apricadani kunde v v cos theta okay that is what you should understand so if theta is 90 then this whole value will become zero and a radar aircraft kadultune unna sare ni radar matramu adi velocity zero on the not gonna bhavis tuntari because in this direction there is nothing change so because it is a zero value there okay Atla. so let us just get back again here okay so tarvata eppudu manaki mari doppler shift eppudu ekku untadi eppudu maximum untadi ante theta is equal to 0 unnapudu when theta is 0 the doppler frequency is maximum ante kada mari okka sari malli chusukondi bomma eppudu doubt vaste correct ga bomma isukovali niku entane ardham ayipothundi ipudu suppose correct ga target itla vastundi anko correct ga antenna unna vaipe vastundi anko okay ee ee direction lo appudu angle entha annattu 0 annattu okay na See, Ikada almost can equal ninety on the Ila on te, it is ninety. Okay, it is ninety degrees. Ikadki, Ikadki. Okay, Ada Ila on the Coca, forty five degrees laga on the Ila on the Coca, thirty degrees laga on the Ila on te, suppose Ila on te, Adoka twenty eight degrees. Okay, Itla on te, ten degrees. Ada Itla on te, zero degrees. Right. So zero degrees Sunapudu, Nika formula into the salo two VR, VR on te, V cos theta. 2 vr v cos theta and rasthana dhani okay f naught okay f naught by c it is the doppler shift frequency fd okay fd so ni kepadite cos theta 1 out to do adhe kada maximum value cos theta ki ante theta epadite 0 out to do ante epadite a target direct ga antenna vaipe vasthu undo Upon you could Doppler shift and the maximum under the okay, right? So just let us again get back there, okay, right? Yeah, so Ipudu that is what has been discussed over here. The Doppler is zero when the trajectory is perpendicular to the radar line of sight, radar choose to not the shaki, okay. Okavela trajectory of the target. Uh, target yoka trajectory anta the veltuna dari. Trajectory and te prayaram chestuna dari and adam. Okay, na? so adi prayaram chestuna dari perpendicular on a cho. Apu manaki doppler ranidi zero on to the. Okay, so let us just discuss further. The type of radar which employs a continuous transmission, either modulated or unmodulated, okay, has had wide application. So I uh, am continuous wave radar. I modulate chesina, unmodulated. Na, sare, okay? Continuous wave radar modulate chesina, 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 Continuous wave radar se in chair. Apatlo e pulse radar technology anta ka ledu, right? In the country, you have to on off the system. Uh, okay, that is one thing, and then very huge power is required when you are oning, uh, when you are switching on the system. So apatlo and radar kan kuna modatlo, all that technology was not so developed. So most of the things were continuous radar based on it, continuous wave based on it. Okay, two or more. So let us go to the next slide. Let me close this. Let me close this. Also. Just a minute. I will remove this. Yeah. So I will even close this. Just a minute. I am opening another slide. Yeah. Okay. So let us see this diagram. Why this diagram came? This diagram empty. See, Miru, if you any Elanti diagram, shala easy or Miru giyagal ta exam lo. Okay na. You can easily draw these kind of diagrams in the exam. Etla, oxar chuddam. Manaki telisna formula rasko. 
ఆ ఫార్ములా బట్టి డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు ఒక్కసారి నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఫార్ములా టైప్ చేస్తున్నా ఆ ఫార్ములా నుంచి తెప్పించవచ్చు సో ఎఫ్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా ఎఫ్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ సారీ టూ టైమ్స్ విఆర్ ఓకే విఆర్ అంటే వి కింద ఆర్ రాసుకోవాలి ఓకేనా వి రిలేటివ్ ఎలాస్టి అని అర్థం ఓకేనా అంతేగాని వి పక్కన ఆర్ కాదు వికి కాస్త కింద రాస్తాం ఓకేనా సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ యాజ్ అండర్ స్కోర్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎఫ్డిని కూడా అండర్ స్కోర్ అని పెట్టి అండర్ స్కోర్ అని పెట్టానంటే మీరు అది కాస్త కింది కొంది అర్థం చేసుకోండి సో టూ విఆర్ ఇన్ టూ ఎఫ్ నాట్ ఓకే మళ్ళీ ఈ ఎఫ్ నాట్ అనేది కూడా అండర్ స్కోర్ పెట్టి పెడదాం డివైడెడ్ బై సి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఎఫ్ నాట్ పెరిగింది అనుకో ఎఫ్ నాట్ పెరిగితే ఎఫ్ డి కూడా పెరుగుతోంది ఓకేనా ఎఫ్ నాట్ పెరిగితే ఎఫ్ డి పెరుగుతోంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్లు గమనించు ఓకేనా సో ఇక్కడ నువ్వు గమనిస్తే ఎఫ్ నాట్ పెరుగుతోంది దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎఫ్ నాట్ ఓకేనా ఇది మెగా హార్ట్స్లో ఉంది బట్ ఇది ఎఫ్ నాట్ బేసికల్గా సో ఎఫ్ నాట్ పెరిగినప్పుడు నీకు ఎఫ్ డి కూడా పెరగాలి అంతే కదా పెరుగుతుంది కదా మరి ఎఫ్ నాట్ పెరిగితే ఎఫ్ డి పెరిగింది అంటే నువ్వు కుడివైపు వెళ్తున్నా కొద్దీ ఈ లైన్ పై పైకి పై పైకి ఉన్నాయి ఓకే కాబట్టి నువ్వు సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఎఫ్ నాట్ పెరుగుతుంటే ఎఫ్డి పెరుగుతుంది ఇది ఎఫ్ నాట్ ఓకే ఇది ఎఫ్డి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఈ లైన్లన్నీ ఏంటి మీకు ఇది డౌట్ రావచ్చు నేను ఇద్దరు కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను ఇవన్నీ ఏంటబ్బా అంటే ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ విఆర్ అంటే ఒకసారి నువ్వు రిలేటివ్ ఎలాస్టి ఫైవ్ నాట్స్ ఉందనుకో అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటిది నెక్స్ట్ టైం యూ అజ్యూమ్ ద రిలేటివ్ ఎలాస్టి ఇస్ టెన్ నాట్స్ ఇంకోసారి రిలేటివ్ ఎలాస్టి ట్వంటీ నాట్స్ అంటే రిలేటివ్ ఎలాస్టి మారుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా సో జస్ట్ లెటర్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇవి ఎట్లా గీయాలి ఈ లైన్స్ అనేది ఓకేనా సో వీడి ఇక్కడ నాట్స్లో గీసాడు ఓకే ఇట్స్ ఎ వెరీ యూజువల్ థింగ్ విమానాల విషయంలో నాట్ ఇకన్ మీకు ఇంతో చెప్పాను నాట్ ఇకన్ మైల్స్ అట్లా మైల్స్ వాడడము ఇవన్నీ చాలా తరచుగా జరుగుతుంటాయి ఓకే సో మనకి ఆ కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా వాట్ ఈస్ అ కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ బిట్వీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్ అలాగే కిలోమీటర్స్ నుంచి నాటికన్ మైల్స్ కన్వర్షన్ ఇట్లాంటివన్నీ మనకి కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అనమాట ఓకేనా సరే మనము ఎస్ఐ సిస్టంలో రాసుకోవచ్చు ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ క్యాన్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆల్సో హియర్ ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే సరే ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇక్కడ నుంచి ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా యూ డ్రా వన్ స్ట్రైట్ లైన్ హారిజాంటలీ ఇక్కడ మీరు ఒక లైన్ ఇట్లా గీసుకోండి పైకి ఓకేనా నేనేం చేస్తానంటే కలర్ మార్చి రాస్తాను అప్పుడు మీకు కాస్త ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఒక నిమిషము లెట్ మీ టేక్ సమ్ డిఫరెంట్ కలర్ ఓకే సో లెట్ మీ టేక్ సమ్ థిక్ లైన్ ఓకే సో మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను కాస్త డిఫరెంట్ కలర్ తీసుకున్నా ఓకే ఇట్లా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీయండి ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ ఎప్పుడు చూసినా సరే మీరు వర్టికల్గా ఒక గీత కొట్టండి ఓకేనా సమ్వేర్ ఇన్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఓకే మరీ అటు చివర కాకుండా మరీ ఇటు చివర కాకుండా ఇలా గీత గీసాం కదా అలా గీసినాక మీరు ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్కి మళ్ళీ ఇలా గీతలు గీయండి ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ ఇలా వర్టికల్గా గీసారు ఓకే వర్టికల్గా గీసారు ఓకే దెన్ ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇట్లా గీతలు గీసుకోండి ఎట్ సమ్ టూ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక టూ థౌజండ్ దగ్గర గీసాను ఇప్పుడు నాకు ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ఒకసారి ఇది ఏంటో కూడా చూద్దాము ఇది పది ఉంది కదా మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను లైవ్ క్లాస్లో ఓకేనా ఫిజికల్గా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఇది టెన్ అయితే ఇది ట్వంటీ అవుతుంది ఇది ముప్పై ఇది నలభై ఓకే ఇది నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై ఇది వంద ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఒకసారి చూసుకో ఇరవై ముప్పై ఓకే నలభై యాభై అరవై సో ఇది యాభైకి అరవైకి మధ్యలో ఉంది ఓకే సరే కాస్త మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి యాభై అనుకుందాం యాక్చువల్లీ అది యాభైకి అరవైకి మధ్యలో ఉంది బట్ కొంచెం మనకి చెప్పుకోవడానికి మాట్లాడడానికి ఈజీ అయిపోవడానికి కాస్త యాభై అందాం అట్లాగే ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది ఇది వంద కదా ఇది వంద అయితే ఇది రెండు వందలు ఇది మూడు వందలు ఇది నాలుగు వందలు ఇది ఐదు వందలు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇది నాలుగు వందలు ఐదు వందల మధ్యలో ఉంది సో మనం కాస్త ఈజీగా ఉండడానికి లెటర్స్ క్
assume that the radar frequency is fixed then then if the relative velocity is increased if the relative velocity is increased chudu ikkada 200 undi relative velocity ikkada rendu velu undi relative velocity penchite assuming f0 is constant see ikkada no f0 vanda ani betesevu ikkada kuda vandane ikkada kuda vandane f0 so if the f0 is fixed if the radar frequency is maintained constant but if you are changing the relative velocity okay if you are increasing the relative velocity then you can clearly see the doppler frequency also is increasing adi vastavame endukante ikkada nee formula chusko ok sar nuvu nee formula em undi ikkada v r f not kaase pena connection cut avutadi meer malli login avandi okay so 2 v r f not by c an undi so nee ikkada f not fix chese sam ikkada idoka constant kaase pu ఇది దీని వాల్యూ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ అనుకున్నావు అది కాన్స్టెంట్ అని పెట్టేసావు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చూడు ఎఫ్డి అనేది ఎఫ్డి అనేది విఆర్ మీద ఆధారపడుతుంది కదా విఆర్ పెరుగుతుంటే ఎఫ్డి కూడా పెరుగుతుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ క్లియర్లీ సీయింగ్ హియర్ ఓకే సో ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఓకే మనం ఇక్కడ క్లారిటీగా గీయలేదు ఇఫ్ యూ గివ్ డ్రా వెరీ క్లియర్లీ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఒకవేళ ఇది యాభై అయింది అనుకో ఇది నీకు ఐదు వందలు ఉంటుంది ఒకవేళ అది యాభై అయితే ఇది ఐదు వందలు ఉంటుంది నేను కరెక్ట్గా గీయలేదు కాబట్టి కొంచెం అటు ఇది స్ట్రైట్ లైన్స్ గీయలేదు నేను కాస్త వంకరటింకర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు కరెక్ట్గా రాలేదు నువ్వు కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ గీసి ఉంటే నీకు తెలిసేది అనమాట ఓకేనా ఎందుకు ఇది యాభై ఉన్నప్పుడు అదెందుకు ఐదు వందలు ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది టూ హండ్రెడ్ కదా టూ హండ్రెడ్ కాస్త టూ థౌజండ్ అయింది అంటే టెన్ టైమ్స్ పెరిగింది ఎప్పుడైతే ఇది టెన్ టైమ్స్ పెరుగుతుందో మరి ఇది కూడా టెన్ టైమ్స్ పెరగాలి ఎందుకు ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా నీకు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది విఆర్ని నువ్వు పదిసార్లు పెంచితే నీకు ఎఫ్డి కూడా పదిసార్లు పెరుగుతుంది ఈ ఫార్ములా ప్రకారం చెప్తున్నాను నేనేమి గాల్లోని తీసుకురావట్లేదు ఓకేనా సో మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న దాన్ని వివరించడమే ఇక్కడ సరేనా సి అలాంటి ఉద్యోగాలు కూడా ఉంటాయి మీకు ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తాడు గ్రాఫ్ని నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగావు అనుకో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్సైట్ ఓకేనా నీకు ఆ గ్రాఫ్ని చదివే కళ తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా కన్ కంగారు పడకూడదు ఓకే సో లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆర్ దేర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంటే గ్రాఫ్ని చూసి అది ఏంటి అందులోంచి నీకు కావాల్సిన సమాచారం ఏంటి పొందగలగడం ఎందుకంటే నీ కళ్ళ ముందు గ్రాఫ్ ఉంది నువ్వు దాని గురించి ఏం చెప్పలేకపోతే లాభం ఏంటి అర్థమవుతుందా సో దట్ ద స్కిల్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ అర్థమైందా సో ఇది వన్ థింగ్ ఓకే అండ్ అలాగే అలాగే ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తాను ఇక్కడే లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ నౌ డ్రా ఇలాంటి బొమ్మలు ఎప్పుడు ఇచ్చినా కూడా ఏం చేయాలని చెప్తున్నా నేను ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే లెట్ మీ టేక్ అనదర్ కలర్ ఫర్ ఈజీనెస్ మీరు ఎగ్జామ్లో చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ సమ్ పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు సో దీన్ని సమ్ ఏ అని పెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ సో ఏ అని పెట్టుకో సమ్ బి అని పెట్టుకో ఓకే దెన్ ఇక్కడ దీన్ని సి అని రాయి ఓకే దీన్ని కాస్త సి అని రాయి దెన్ ఇక్కడ దీన్ని డి అని పెట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు చెప్పి ఇంకా ఏం చెప్తావు అంటే let me draw let me fix the f not value say at 100 megahertz then by drawing a vertical line so that it intersects these okay cross lines at b and a then from a and b draw horizontal lines to cut the doppler frequency axis that is the vertical axis okay at c and d respectively now from this we can tell that when f not is constant when f not is constant okay if the relative velocity is made 10 times or if it is increased correspondingly there is an increase in the doppler frequency atla so for example if the relative frequency is increased 10 times then there is a 10 times increase in the doppler frequency itla meeru sentences kuda rayali bomma gisi okay so this is one thing then another analysis you can do here is జస్ట్ లెట్ మీ షో యూ ఇంకొక కలర్ తీసుకొని చెప్తాను జస్ట్ అ మినిట్ హియర్ ఓకే రైట్ ఓకే లెట్ మీ టేక్ డిఫరెంట్ కలర్ సో నౌ దిస్ టైమ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సపోజ్ నేను థౌజండ్ దగ్గర ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నా ఓకేనా ఇప్పుడు హారిజాంటల్ లైన్ మొదట డ్రా చేశాను ఓకే దెన్ వాట్ ఐ డూ ఈస్ లెట్ మీ డ్రాప్ లైక్ దిస్ ఇట్లా కిందికి గీస్తున్నా ఇప్పుడు గీత ఓకే స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇప్పుడు కిందికి గీస్తున్నా 
somewhere ఒక థౌజండ్ దగ్గర గీసాను అండ్ మేబీ ఐ విల్ డ్రా అగైన్ ఎట్స్ ఏ హండ్రెడ్ సపోజ్ ఓకే అట్లా గీసాను ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు లెట్ మీ డ్రా ఏ హారిజాంటల్ లైన్ ఎట్ సే సమ్ పాయింట్ పి ఓకే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ ఓకే హర్ట్స్ ఆన్ ద డాప్లర్ యాక్సిస్ లెట్ ఇట్ కట్ దీస్ క్రాస్ లైన్స్ ఎట్ సమ్ క్యూ అండ్ ఆర్ ఓకే అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దోస్ ప్లే పాయింట్స్ డ్రాప్ వర్టికల్ లైన్స్ డౌన్ ఓకే టు టచ్ దిస్ రాడర్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్సిస్ ఓకే సే ఎట్ ఎస్ అండ్ టీ ఓకే ఎట్ ఎస్ అండ్ టీ రెస్పెక్టివ్లీ 